Hola niños, Dios los bendiga. Les saludamos hasta sus casitas. Quiero presentarles a Chucho y a Darla. Hola niños. Hola amiguitos. Bueno, el día de hoy estaremos utilizando la palabra de Dios. A través de este libro les enseñaremos a amar, a obedecer y a servir a nuestro Dios. Chucho, Darla y yo les contaremos la historia de una persona que cambió totalmente la humanidad. Jesús, quien vino a esta tierra y murió en la cruz. Pero bueno niños, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, el Rey de Reyes. Bueno niños, vayamos a la Biblia. Él es Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en la tierra, enseñó a todos del amor de Dios y también sanó a enfermos, hizo muchos milagros, como parar tormentas hasta resucitar muertos. En este momento, los judíos celebraban la Pascua, que se celebraba desde el tiempo de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y Jesús iba a Jerusalén a celebrar. Jesús mandó a sus discípulos a un pueblo y le dijo a dos de ellos que se adelantaran. Los mandó a un poblado y les dijo que verían a un burrito que nunca había sido montado en él. Les dijo que lo desataran y que se lo llevaran. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes le dirán, el maestro lo necesita, lo regresaremos después. ¿Están poniendo atención, niños? Maestro, yo también quiero leer, deme la oportunidad. Sí, sí, maestro, yo también quiero. Ah, ok, también ustedes quieren leer. Bueno, niños, ¿les damos la oportunidad? Sí, por favor, maestro. Bueno, Chucho, vayamos a la Biblia. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron su burrito. Dios había dicho hace mucho tiempo, antes de que Jesús naciera, que el Salvador, el rey de los judíos, llegaría de esta forma y Jesús cumplió lo que Dios había dicho. Las noticias de que Jesús iba a llegar a Jerusalén se esparció por todo el pueblo. Muchos habían oído los milagros de Jesús y cortaron hojas de palmas y fueron a verle. Los fariseos y líderes religiosos Notaron que no podían hacer nada para evitar que la gente fuera a verlo. Jesús entró montado a Jerusalén y la gente ponía sus mantos delante de él. Mientras Jesús entraba, sus seguidores gritaban y adoraban a Dios por todos los milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos. Le dijeron que callara a la gente y que no dijeran esas cosas. Y él respondió, si la gente calla, las piedras hablarían. La gente gritaba, Osana al que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios de las alturas, en las ciudades había un tremendo escándalo y si alguien llegaba y preguntaba ¿Quién es él? ¡Es Jesús! Jesús fue montado en su burrito hasta el templo, haciendo así una entrada triunfal, como Dios lo había anunciado muchos años atrás. Jesús seguía en Jerusalén para celebrar la Pascua. Sus discípulos le preguntaron ¿Dónde quieres comer esta noche? Y él le respondió, mientras caminen por la ciudad encontrará un hombre con una jarra de agua. A la casa que le entre vayan con el dueño y díganle, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto donde comeré la cena con mis discípulos? Los llevará arriba a un cuarto donde ya está todo preparado. Es ahí donde prepararon nuestra cena. Muy bien, Chucho, lo estás haciendo muy bien. Y ustedes, allá en casita, niños, sigan poniendo bastante atención porque esto aún no ha acabado. ¿Verdad, niños? Maestro, maestro, sigue darla de leer. Sí, sí, sigo yo, sigo yo. Bueno, te daremos la oportunidad, ¿verdad, niños? Bueno, sigamos en la Biblia. Sus discípulos encontraron todo como Jesús les había dicho. Esa noche Jesús llegó con sus doce discípulos y se sentaron a la mesa. Jesús le dijo que estaba muy feliz de estar todos juntos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y dijo, «Tomen esto, es mi cuerpo que es dado por vosotros». Dijo que hicieran esto en memoria de él. Luego tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y le dijo, tomen, esto es mi sangre, la cual es derramada para salvación de muchos. Después Jesús animó y motivó a sus discípulos. Una vez que me vaya, vendrá el Consolador y cantarán a Dios todos juntos. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo. Que les dijeran que él era el Hijo de Dios. Ellos crearon un plan para hacer que Jesús fuera arrestado y deshacerse de él. Judas, uno de los discípulos de Jesús, accedió a traicionar e entregarlo a los líderes religiosos por dinero. 
Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaron con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Luego él respondió, tú lo has dicho. Se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y tenía que morir. Muy bien, Darla, lo has hecho muy bien, ¿verdad, niños? Maestro, maestro, pero este no es el final, ¿verdad? No, claro que no, Chucho. Para todo esto falta lo más interesante. Por eso es que sigamos leyendo la Biblia. Y lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Pilato lo encontró inocente y dijo que lo castigaran. Luego lo dejaran libre. La multitud se enfureció y decían, crucifíquenle, le queremos muerto. Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús ante los soldados romanos para que le crucificaran. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron. Le pusieron en su cabeza una corona de espinas lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo y fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Jesús llegó al lugar donde le crucificarían, llamado la calavera. Los soldados romanos lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban, si eres el hijo de Dios, bájate de ahí. Pero él sabía que debía morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió. Luego, un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. Tres días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, unas mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. El ángel dijo, no teman, él ya no está aquí, ha resucitado. Y las mujeres recordaron que Jesús dijo que Él resucitaría de entre los muertos. Corrieron hacia los discípulos y le dijeron lo que habían visto y escuchado. Los siguientes 40 días Jesús se les mostró a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que Él estaba vivo. Explicó que era la única forma que podía haber perdón de sus pecados. Estar con Dios para siempre, que es el Hijo de Dios que vino a la tierra para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, niños. ¿Qué les pareció allá en casita? ¿Y a ti, Chucho? ¿Y a ti, Darla? Muy bien, maestro. En realidad, creo que aprendí mucho. Sí, a mí también me gustó mucho esa historia, maestro. Muy bien. Al igual que estos niños, tú que estás en casita, si has decidido creer en Jesús, yo te voy a invitar para que tú hagas conmigo esta oración. Inclina tu rostro ahí donde tú estás y repite conmigo. Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados, por todas las veces que me he portado mal, con mis papis, con mis maestros, con mis hermanos, con mis amiguitos aquí en la cuadra. Y Señor Jesús, yo también te invito a mi corazón para que tú entres y seas mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día. Y esa sangre que tú derramaste para el perdón de mis pecados. Amén. Muy bien, niño. Si tú has hecho esta oración, créeme, es la mejor decisión que tú has podido tomar en tu vida. Muy bien, niños. Nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. Recuerda que Cristo vive y transforma vidas.